ষাট নম্বর মোহাম্মদ ইবন বাশ্বার রহমতুল্লাহ পরম্পরা আনাস ইবন মালিক রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তোমরা শোনো ও আনুগত্য করো যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাফসিকে আমি নিযুক্ত করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো ছশো একষট্টি নম্বর আবু হুরারুল থেকে বর্ণিত যে রাসুল সাল্লাম বলেছেন তারা তোমাদের ইমামতি করে তারা তোমাদের ইমামতি করে বলেছেন তারা তোমাদের ইমামতি করে যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার সব তোমরা পাবে আর যদি তারা ত্রুটি করে তাহলে তোমাদের জন্য সব রয়েছে আর ত্রুটি তাদের উপরই বর্তাবে ত্রুটি তাদের উপরই বর্তাবে ছশো বাষট্টি নম্বর আনাস ইবন মালিক রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম আবু জার রাদুল্লাহকে বলেন শোনো এবং আনুগত্য করো যদিও কোনো হাফসি আমির হয় যার মাথা কিসমিসের মতো ছশো তেষট্টি নম্বর ইবনে আব্বাস রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একতা আমি আমার খালা মাইমোনা রাদুল্লাহ এর ঘরে সালাত রাজযাপন করলাম রাসুল্লাহ ইসার সালাত আদায় করেন করে আসলেন এবং চার রাখা সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পর উঠে সালাতে দাঁড়ালেন তখন আমিও তার পাশে দাঁড়ালাম তিনি আমাকে তার ডান পাশে নিয়ে এলেন এবং পাঁচ রাখা সালাত আদায় করলেন এরপর আরো দু রাখা সালাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন এমনকি আমি তার নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম তারপর তিনি তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন পাঁচ রাখাত ছশো চৌষট্টি নম্বর এমনি আব্বাস রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি মাইমোনা রাদুল্লাহের ঘরে ঘুমালাম নবী করিম সাল্লাম সে রাত্রে তার কাছে ছিলেন তিনি তিনি উজু করলেন তারপর সালাতে দাঁড়ালেন আমিও তার পাশে দাঁড়ালাম তিনি আমাকে ধরে তার ডান পাশে নিয়ে আসলেন আর তিনি তিনি তেরো রাখা সালাত আদায় করলেন তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি তার নাক ডাকতে তার নাক ডাকতে শুরু করলো এবং তিনি যখন ঘুমাতেন তার নাক ডাকত তারপর তার কাছে মসজিদ এলেন তিনি বেরিয়ে গেলে ফজরে সালাত আদায় করলেন এবং উজু করেননি ছশো পঁয়ষট্টি নম্বর ইবনে আব্বাস রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমি আমার খালার মাইমনা রাদুল্লাহর কাছে মাইমনার কাছে রাত যাপন করলাম তিনি রাতের সালাতে দাঁড়ালেন আমিও তার সঙ্গে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালাম আমি তার বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলাম তিনি আমার মাথার ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করালেন ছশো ছেষট্টি নম্বর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে মোয়াজ ইবন জাবাল রাদুল্লাহ নবীগঞ্জ সাল্লামের সঙ্গে সালাদ আদায় করার পর ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন সালাদ আদায় করে পরে ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন এই হাদিস মোহাম্মদ ইবনে বাশ্বার সূত্রে জাবির থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন যে মজিন মোয়াজ ইবনে জাবাল রাদুল্লাহ নবীগুল সাল্লামের সঙ্গে সালাদ আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজে গোত্রের ইমামতি করতেন নবীর সাথে সালাদ আদায় করে তারপরে ফিরে গিয়ে নিজে গোত্রে ইমামতি করতেন একদিন তিনি ঈশা সালাতের সুরা বাকারা পাঠ করেন এতে এক ব্যক্তি জামাত থেকে বেরিয়ে যায় এই জন্য মোয়াজ তার সমালোচনা করেন এ খবর নবী করিমের সাল্লামের নিকট পৌঁছালে তিনি তিনবার অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শব্দটি বললেন এবং তিনি তাকে নির্দেশ দেন আমার বলেন কোন দুটি সুরার কথা তিনি বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই মানে থেকে ছোট সুরা বলার কথা সম্ভবত বলছে তাই তো চারশো নাম্বার আবু মাসুদ থেকে মৃদলন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তিনি বলেন এক সাহাবি এসে বললেন ইয়ারাসুর আল্লাহ আল্লাহ শফত আমি 
অমুকের কারণে হজরে সালাতে অনুপস্থিত থাকি তিনি সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন আবু মাসুদ আতালন্ন বলেন আমি রাসুলকে নসিহাত করতে গিয়ে সেদিনের ন্যায় এত বেশি রাগান্বিত হতে আর কোনো দিন দেখিনি তিনি বলেন তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে সে যেন সংক্ষেপে করে কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল বৃদ্ধ ও হাজত মন্দ লোকও থাকে লোকদের নিয়ে জামাত আদায় করতে হলে সংক্ষেপ করতে হবে আর যদি কেউ একাকি সালাদ আদায় করে তখন ইচ্ছা মতো দীর্ঘ করতে পারে ইচ্ছা মতো দীর্ঘ করতে পারে একাকি সালাদ আদায় করলে ইচ্ছা মতো কর লোকদের নিয়ে পড়লে ছোট করতে রাগান্বিত হলেন আবু মাসুদ রাজন বললেন নসিয়াত করতে গিয়ে সেদিন তিনি যেরূপ রাগান্বিত হয়েছিলেন সেদিনের মতো রাগান্বিত হতে তাকে আর কোনো দিন দেখিনি তারপর তিনি বললেন হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে সে যেন সংক্ষেপ করে কেননা তার পিছনে দুর্বল বৃদ্ধ ও হাজমত মন্দ রয়েছে ছয়শত নাম্বার জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রাজন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক সাহাবি দুটি পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিলেন রাতের অন্ধকারে তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে এ সময় তিনি মহাজ রাজনকে সালাদ আদায় আদায়রত পান তিনি তার উট দুটি বসিয়ে দিয়ে আহ মহাজ রাজনের দিকে এগিয়ে এলেন মহাজ সুরা বাকারা বা সুরা নিসা পড়তে শুরু করেন এতে সাহাবি চলে যান পরে তিনি জানতে পারেন যে মহাজ রাজন এর এজন্য তার সমালোচনা করেছেন তিনি নবী করিম সাল্লামের নিকটে এসে মোয়াজ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এতে নবী করিম সাল্লাম বলেন হে মোয়াজ তুমি কি লোকদের ফিতনা ফেলতে চাও বা তিনি বলেছিলেন তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী তিনি একথা তিনবার বলেন তারপর তিনি বলেন তুমি ছোট 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 আদায় করলেন না কেন কারণ তোমার পিছনে দুর্বল বৃদ্ধ হাজমত বন্ধ লোক সালাদ আদায় করে তিনি বলেন নবীগঞ্জ সাল্লাম সালাদ সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন সংক্ষেপে পূর্ণভাবে আদায় করতে হবে ছশো বাহাত্তর নাম্বার আবু কাতার দার আদালন থেকে বর্ণিত নবীগঞ্জ সাল্লাম বলেন আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাদ আদায় ইচ্ছা ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই পরে শিশুর কান্নাটি কান্নাকাটি শুনে সালাদ সংক্ষেপ করি কারণ আমি পছন্দ করি না যে শিশুর মাকে কষ্টে ফেলি বিশ্বর ইবন বাকর বা কিয়া ও ইবন মুবারক আওয়াজ আওয়াজাই থেকে হাদিস বর্ণনা ওয়ালিদ ইবন মুসলিম এর অনুসরণ করেছেন তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপ করতেন চুয়াত্তর নাম্বার আনাস ইবনে মালিক তিনি বলেন নবী করিম বলেছেন আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাদ শুরু করি কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার আমার সালাদ সংক্ষেপ করে ফেলি কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি ছয়শ পঁচাত্তর নাম্বার আনাস ইবনে মালিক রাজন থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন আমি দীর্ঘ দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালা শুরু করি এবং শিশুর কান্না শুনে আমার সালা সংক্ষেপ করে ফেলি কেননা শিশুর কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত করে তা আমি জানি মুসা আনাস রাজন একই বর্ণনা করেন 
अंतिम रोग आक्रांत थे एक बार बिल्कुल सलाते समय संबाद दिल्ली नबी करीम सल्लाम आबू अकार के जख रोगे पीड़ित हो पड़े बिल्लाते कथा दूरकतरा शेष दीर्घा कर अंतिम रोग आक्रांत अवस्था आबू बकर के लोक दे सलादाय करते बोलो तुम्हारा पानी डूबे कलर प्लेग भूमिधे चापा पड़े मृत्यु व्यक्ति शहीद जामातेवहार कर तुम्हारा तुम्हारा 
তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে আর তোমরা সালাতে কাতা সোজা করে নেবে কেন না কাতা সোজা করা সালাতে সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত मालिक वर्णित एक बार मदिन आसलें जिज्ञासा कर रसुल्लम जुगे तुलन समय अपने देखते संगे साल आदाय करते गाम पास दाड़ी मालिक रतनिम छबीम पिछले दाड़ी साल आदाय कर लमेमे दाड़ी दिखा मुबारक देखते पेल सहबीगन दाड़ी सहित साल आदाय कर सकाले कथा बला बाली कर द्वित रात दाड़ें सहबीगन दाड़ी तरह साल आदाय कर लगे फरज कर रामजान मैसे छोट कमरा बनाल छोट कमरा बनाल मन कार्यकलाप देखे बुजते हे लोक तुम्हारा तुम्हारे घरे साल आदाय करो क्यों घोड़ा चढ़ें फले डान पड़े आचर लागे अनुसार दलन बोलें इस समय कोई सालाद बस आदाय करें 
আমরাও তার পেছনে বসে সালাত আদায় করি সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার তাকে অনুসরণের জন্যই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তারপর তিনি ফিরে বললেন ইমাম অনুসরণ ইমাম অনুসরণের জন্যই বা তিনি বলেছিলেন ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্যই ছশো আটানব্বই নাম্বার আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম বলেছেন ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য তাই যখন তিনি তাকবির বলেন তখন তোমরাও তাকবির বলবে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসুলাম যখন ছালা শুরু করতেন তখন উভয় হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন কাঁধ বরাবর উঠাতেন আর রুকুতে যাওয়ার জন্য তাকবির বলতেন যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন অনুরূপ ভাবে দু হাত উঠাতেন যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন অনুরূপ ভাবে দু হাত উঠাতেন কিন্তু সাজদায় সিজদাস